நிக்கில் என்ன பண்ணுறா பாருங்க ஸோ நிக்கில் என்ன பண்ணுறா நிக்கிலும் நான் அம்மாவும் மொட்டை மாடியில் வந்து விளையாடிட்டு இருக்கோம் ரைட்டா இப்போ டின்னருக்கு வந்து சப்பாத்தியும் சென்னா மசாலாவும் பண்ண போகிறேன் இந்த சென்னா மசாலா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் பிளாக் சென்னா எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒயிட் சென்னாவும் எடுத்துக்கலாம் பட் பிளாக் சென்னா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்தி இது வந்து நான் ஓவர் நைட் சோக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து குக்கரில் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இதை நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இதை வந்து நம்ம குக்கரில் வைக்க போகிறோம் இதை வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு சென்னா வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நீங்கள் குக்கரில் வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு இறங்கும் நம்ம கிரேவிலையும் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பட் இதில் வந்து சேர்த்துக்கும் போது பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ சேர்த்தோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சென்னாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம குக்கரில் வச்சிடலாம் இது நல்லா சோக்கார அளவுக்கு வந்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க போதும் இப்போ நான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு சென்னா எடுத்திருக்கேன் அதுவே உங்களுக்கு ஊறுனா இன்னும் நல்லா வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் இப்போ இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் அரைக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் மசாலாவுக்கும் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் கிரேவி பண்ணுறதுக்கான ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து இந்த மசாலா பவுடர் இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பிரிஞ்சலை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு லவங்கம் அப்புறம் இது வந்து அந்த ஸ்டார் அனைஸ்னு சொல்லுவோம்ல அது தமிழில் எனக்கு பேர் தெரியல அப்புறம் கொஞ்சமாக பட்டர் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம் கரம் மசாலுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம இந்த பவுடர் தான் சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது வந்து நல்ல வாசனை வரும் அந்த ஸ்டேஜ் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வறுத்துக்கலாம் அந்த சோம்பு பட்டை அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்ல வாசனை வரும் இதில் நீங்கள் வந்து தேவையானா ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பட் சில பேருக்கு அந்த ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்காதுன்னா அதை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏலக்காய் சேர்க்குறீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ணும்போது சேர்த்துட்டு அதை இதோட பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வாசனை வர வரைக்கும் வருத்தாச்சு இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பவுடர் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஆகிடும் இதை நம்ம ரெடி பண்ணி சைடில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து மசாலா பொடி அரைச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ இன்னொன்று வந்து நம்ம வெங்காயம் தக்காளி இதுக்கு நான் எப்படி சேர்த்துப்பேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் எப்பயுமே சென்னா கிரேவிக்கு வந்து வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு டபுள் மடங்கு அளவுக்கு தக்காளி எடுத்துக்கணும் நான் இங்கே வந்து ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அப்படியே அதுக்கு டபுள் மடங்கு நாலு தக்காளி வந்து எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து நல்ல ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நமக்கு இந்த பொடியும் ரெடியாக இருக்குது அடுத்தது இந்த வெங்காயம் தக்காளி கிரேவியும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சென்னா மசாலா கிரேவி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சதை சேர்த்துக்க போகிறோம் வெங்காயம் நம்ம அரைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் பொடியாக நறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாகவே நறுக்கிக்கலாம் சில சில பேர் வந்து வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கிட்டு தக்காளி மட்டும் கிரேவி அரைச்சி ஊற்றுவாங்க அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை எல்லாமே வந்து போயிடுச்சு போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே நாலு தக்காளி இந்த மாதிரி ரேண்டமாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறது சேர்த்துக்கிறேன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வதங்கி தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகணும் உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மூடி வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி ரீச் ஆகிடும் இப்போ தக்காளி வந்து நான் லைட்டாக வதக்கிட்டு மூடி வச்சுருக்கேன் அது வந்து நம்ம குக்காரதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் சப்பாத்தி மாவுக்கு தேவையான மாவு எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நான் பிசைஞ்சு வச்சுட்டு போகிறேன் சப்பாத்திக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி நீங்கள் பிசைஞ்சு வச்சிங்கன்னா மாவு வந்து நல்ல
நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் நான் எதுவுமே வந்து பண்ண மாட்டேன் எப்பயுமே வந்து சப்பாத்தி மாவு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கையில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துப்பேன் ஒட்டாவை செய்யணுங்கிறதுக்காக தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான அளவு வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் இப்போ நான் வந்து சப்பாத்தி அடிக்கடி எங்கள் வீட்டில் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால சைமல்டேனியஸாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படியே பெசைவேன் நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவை அப்படிங்கிறத அப்படியே தெரிஞ்சிடும் அந்த ஸ்டேஜில் நிறுத்திட்டு நல்லா பெசைஞ்சிட்டு தேவைப்படும் போது மட்டும் நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா பெசஞ்சிடலாம் மாவு எல்லாம் பெசஞ்சிட்டு நான் வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா மாவு ஃபுல்லாக பெசஞ்சிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ எல்லா மாவையும் வந்து நம்ம சைடில் ஒட்டி இருக்கிற மாவு எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடணும் இதுதான் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு மாவு வந்து அந்த பாத்திரத்தில் எங்கேயும் ஒட்டாமல் இருக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பெசஞ்சிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் பெசையலாம் கடைசி எண்ணெய் சேர்த்து பெசையும் போது மாவு வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமல் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நான் வந்து நல்லா அடிச்சடிச்சு வந்து பெசைவேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மாவை வந்து நல்லா நீட் பண்ணி பெசையும் போது மாவு வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாகவும் சப்பாத்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டே வரைக்கும் கூட சப்பாத்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ட்ராவல் கூட வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் மற்றபடி நான் வந்து வெந்நீர் ஊற்றி பெசஞ்சு பால் ஊற்றி பெசஞ்சு அதெல்லாம் இது வரைக்கும் நான் பண்ணதில்லை இது நல்லா வந்து பெசஞ்சு முடிச்சுட்டு கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு மாவில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அங்கங்கே வந்து இப்படி கொஞ்சமாக வந்து காற்று போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஹோல் மாதிரி பண்ணி விட்டுடலாம் பண்ணி விட்டுட்டு வந்து மூடி வச்சுருங்க ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம சப்பாத்தி பண்ணும்போது உங்களுக்கு சப்பாத்தி நல்லா வந்து சாஃப்டாக வரும் இப்போ எங்கள் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வதங்கிட்டுருக்கு அப்பப்போ நடுவில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து எடுத்து ஆற வச்சுட்டு இதை வந்து அரைச்சிக்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம எந்த காரமும் எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல ஜஸ்ட் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நல்லா ஆற வச்சுட்ருக்கேன் ஆற வச்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் இப்போ சென்னா வந்து நல்லா ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்படியே பாதிக்கு பாதி இல்லாமல் பாதிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக சென்னா எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இதை அரைச்சி சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கிரேவி வந்து நல்ல திக்னஸ் வந்து கிடைக்கும் சென்னா அது மாதிரி நம்ம வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்ம எல்லாமே வந்து இன்டேக் பண்ணிடலாம் அது மாதிரி சென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்காத அப்படின்னா கொஞ்சமாக வந்து நம்ம கிரேவியில் சேர்த்துட்டு முக்கவாசி நம்ம அரைச்சும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சென்னா வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு அந்த மாதிரி இங்கே வதக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் தக்காளியும் நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இதுக்கு தண்ணியெலாம் சேர்க்க வேணால் அப்படியே அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த சென்னா கிரேவி பண்ணுறதுக்கு தேவையான ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து முடிஞ்சிருச்சு சென்னா அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டோம் வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டோம் அதே மாதிரி இதுக்கு தேவையான மசாலா பவுடரும் நம்ம வறுத்துட்டு அதையும் அரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நான் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து இந்த வெங்காயம் சேர்க்கும் போது அங்கங்கே உங்களுக்கு அந்த க்ரன்ச்சி ஃப்ளேவர் வந்து கிடைக்கும் அந்த கிரேவியில் ஸோ இது வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா டேரெக்டாகவே வந்து கிரேவியை சேர்த்துடலாம் இப்போ வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக வந்து சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது ஆக்சுவலாக நான் இனிஷியலாக சேர்க்கணும் மறந்துட்டேன் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ சீரகமும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி கிரேவியை வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கொதிக்க கொதிக்க திக்காகும் அதனால் சேர்க்கும் போதே கொஞ்சம் தண்ணி வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நடுவில் நடுவில் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வந்து நடுவில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து சென்னாவும் நம்ம அரைச்சி வச்சு சேர்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் அதனால் நம்ம வந்து நடுவில் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொதிக்க கொதிக்க பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சென்னா சேர்த்தது இந்த கிரேவி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது வந்து நல்லா கொதிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை ஏதாவது இருந்தால் போயிடும் அதனால் இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வந்
இப்ப இத சேர்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜ்லயே நம்ம வந்து அந்த சென்னை அரைச்சு வச்சிருக்கணும் இல்லையா அந்த பேஸ்டையும் வந்து சேர்த்துருங்க அந்த பேஸ்ட் கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கு இதுல கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்கும் இப்ப இதை சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடணும் ஏன்னா அந்த சென்னாவோட கொஞ்சம் பச்சை வாசனை இருந்துச்சுன்னா இது கொதிக்கும் போது அதுவும் வந்து போயிடும் மாதிரி கிரேவி வந்து நல்ல கம கமன் வாசனை வரும் நம்ம சேர்த்துருக்கிற அந்த ஸ்பைஸ் பவுடரோட பச்சை வாசனை எல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து கொதிக்கும் போது போயிடும் இப்ப இதில் வந்து நம்ம காரத்தூள் சேர்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்ச சென்னாவும் சேர்த்துட்டோம் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம கர கடைசியாக வந்து அந்த மசாலா பவுடர் ஒன்று அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அதையும் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ நான் சொன்ன அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு மசாலா பவுடர் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரும் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு இது வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொஞ்சம் நேரம் இப்போ கிரேவி வந்து இங்கே நல்லா கொதிச்சுட்டு கம கம கமன்னு வாசனை வருது இப்போ நல்லா வந்து திக்காயிடுச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ஸ்டேஜில் வந்து சென்னாவை வந்து போட்டுடலாம் மீதி சென்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சூப்பரான நம்ம வந்து ஹோட்டலில் போய் சா சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு சென்னா கிரேவி நம்ம வந்து வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா கம கமன்னு வாசனையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சென்னா கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி கடைசியாக வந்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இங்கே வந்து சப்பாத்தி தேய்ச்சிட்ருக்கேன் ஸோ தேய்ச்சிட்டு நம்ம வந்து டின்னருக்கு சூப்பராக வந்து பெயிண்டிங் பண்ணிடலாம் இப்போ சப்பாத்தி வித் சென்னா கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கிரேவியை வந்து சர்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பச்சை வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி இந்த மாதிரி கிரேவி மேலே தூவிட்டு நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணலாம் அது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கூட்டும் வேணும்னா நீங்கள் லெமன் கூட அதில் வந்து பிழிஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எ